ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சிம்மா பேசுகிறேன் அதாவது இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மோசமான ஜாதகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேருக்கு சில சந்தேகம் இருக்குது சில பேர் இதை பற்றி கூட கேட்டிருக்கீங்க ஒரு ஜாதகம் நல்ல ஜாதகம்னா எப்படி மோசமான ஜாதகம்னா எப்படி ரொம்ப மோசமான ஜாதகம்னா எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் கேட்டிருக்கீங்க அப்பப்போ யாராவது கேட்பீங்க ஸோ அதாவது ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் என்ன பண்ணுறோம் நாம் என்ன தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்னு முதல்ல நாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஜாதகம் எடுக்கிறோம் ஜாதகத்தை எடுத்துகிட்டு இந்த ஜாதகத்துக்கு வந்து செவ்வாய் தோஷம் இருக்குது ராகு கேது தோஷம் இருக்குது கால சர்ப்ப தோஷம் இருக்குது பித்ரு சாபம் இருக்குது பிரம்மகத்தி தோஷம் இருக்குது அது இருக்குது இது இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா தோஷத்தையும் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ வந்து ஏழ்ரை சனி எனக்கு நடக்குது வேறு என்ன எல்லாமே இந்த மாதிரி வந்து தப்பான விஷயங்கள் இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் புரியுதுங்களா ஜாதகத்தில் உண்மையிலே தோஷங்கள் இந்த மாதிரி ஏழ்ரை சனி இதெல்லாம் தான் இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது இது எல்லாம் இன்றைக்கி பாப்புலராக எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் இதை பற்றி நம்ம பேசணும் தெரியாத பல விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது இன்னும் டீப்பான மீனிங்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது ஆனால் நாம் அதை போய் பார்க்குறோமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாதுங்க நாம் வந்து ஒரு ஜாதகம் எடுத்துகிட்ட உடனே டக்கு டக்குன்னு எது தோஷம் எது இது யோகம் அப்படி தான் பார்க்குறோம் அதுவே தப்பு முதல்ல ஜாதகம் முதல்ல எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விதம் இருக்குது அதாவது எல்லா ஜாதகமே கிட்டத்தட்ட ஒரு லெவலில் வந்து நல்ல விஷயங்கள் இருக்கும் ஒரு லெவலில் கெட்ட விஷயங்களும் இருக்கும் இப்போ நம்ம பொதுவாக வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய பிரபலமானவர் ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் இல்லைனா வந்து ஒரு பெரிய பொலிட்டீஷியன் பெரிய சிஎம் ஜாதகம் இல்லைனா வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஜாதகம் இதெல்லாம் நெட்டில் ஏதாவது கிடைக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இவங்களுக்கு வந்து இந்த யோகம் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இவங்க பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனாங்க இவங்களுக்கு வந்து இந்த நீசபங்க ராஜயோகம் இருக்குது பரிவர்த்தனை யோகம் இருக்குது அது இருக்குது இது இருக்குது ஸோ அதனால தான் அவங்க நல்லா வந்திருக்காங்க இல்லைனா வாழ்க்கையில் வந்திருக்க முடியாது அப்படி இப்படின்னு நாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் உண்மை என்னென்னா இதே மாதிரி யோகங்கள் நிறைய வச்சுக்கிட்டு சாதாரண ஒரு சாதாரண ஒரு வேலையில் இருக்கிறவங்களும் நிறைய பேர் நானும் பார்த்துருக்கேன் அதாவது நாம் என்ன இது பண்ணுறோன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பர்சன்ஸ் ஜாதகம் எடுக்கிறோம் எடுத்துகிட்டு ஓ இந்த யோகெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்காங்க அப்படின்னு தப்பாக கனெக்ட் பண்ணுறோம் சரி ஒரு சாதாரண ஒரு லோ கிளாஸில் ஒருத்தர் இருக்கார் அவள் ஜாதகத்தை எடுத்த உடனே உனக்கு இந்த தோஷம் இருக்குது அந்த தோஷம் இருக்குது குலதெய்வ சாபம் இருக்குது அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதனால தான் நீ இப்படி இருக்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜட்ஜ் பண்ணுறோம் ஆனால் ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் நாம் பார்க்குற முதல் முதல் பெரிய தப்பு என்ன விஷயம்னா ஜாதகத்தில் ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது பெரிய கோடீஸ்வர ஜாதகம் எடுத்தாலும் சரி ஒரு பெரிய செலிப்ரிட்டியை ஒரு பெரிய ஆக்டராக இருக்கலாம் கிரிக்கெட்டராக இருக்கலாம் பொலிட்டீஷியனாக இருக்கலாம் யார் ஜாதகமாக இருந்தாலும் சரி அவங்க ஜாதகமும் நம்மளுடைய ஜாதகமும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டும் ஒன்றே ஒரு விஷயந்தான் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ பேருக்கு வந்து நம்ப முடியும் நம்மளால் நம்ப முடியாது அதாவது பல விஷயங்கள் இருக்குது அஷ்டவர்க்கம் சொல்லிட்டு ஒரு ஜோதிடத்தில் ஒரு முறை இருக்குது ரொம்ப பாரம்பரியமான முறை இந்த இன்றைக்கி வந்து பொதுவாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த தசா புத்தி இந்த தசா புத்தியில் வந்து எனக்கு நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அப்படின் தான் நம்ம டக்குன்னு எடுத்தோன்னா கேட்குறோம் ஆனால் இந்த தசா புத்தி வரதுக்கு முன்னாடி இதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கு முன்னாடியே இருந்தது தான் அஷ்டவர்க்கம் அப்படின்ற பழைய ஜோதிட முறை ஸோ அந்த அஷ்டவர்க்கத்தில் என்ன விஷயம் அப்படின்னா எல்லார் ஜாதகத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பரல்கள் இருக்கும் த்ரீ தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட்ஸுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஜாதகத்துலேயும் அவ்வளோதான் என் ஜாதகத்துலேயும் அவ்வளோதான் விராட் கோலி விராட் கோலியோட ஜாதகத்துலேயும் அவ்வளோதான் நரேந்திர மோடி ஜாதகத்துலேயும் அவ்வளோதான் எல்லாருடைய ஜாதகத்துலேயும் முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பரல்கள் மட்டும்தான் அப்போ என்ன வந்து ஒரு பெரிய ஆலையும் ஒரு சாதாரண மனுஷனையும் என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்து முந்நூற்றி முப்பத்தேழு பரல்கள் பன்னெண்டு பாவத்தில் அந்த பன்னெண்டு வீட்டில் இருக்கும் 
அந்த பன்னெண்டு வீட்டில் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது சில பேருக்கு பத்தாம் பாவத்தில் அதிகமாக இருந்த பறல்கள் இருக்கும் ஒரு நாற்பது பறல்கள் இருக்குது முப்பத்தெட்டு பறல் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வேலையில் செய்கிற வேலையில் ரொம்ப பெரிய நபராக இருப்பாங்க அதுவே குடும்பம் குடும்பஸ்தானம்ன்றது ரெண்டாம் வீடு அவங்களோட குடும்பத்தில் அவங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாம் வீட்டில் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு பெரிய பெரிய பொசிஷனில் இருப்பாங்க பெரிய வந்து செலிப்ரிட்டியாக இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க உண்மையிலேயே வெளியில் வெளி தோற்றத தான் நம்ம பார்க்குறோம் வெளியில் வரும்போது ஆடி காரில் வராங்க கூட ரெண்டு மூணு பவுன்சர்ஸ் எப்பயும் வராங்க ஏன்னா வந்து அவங்கள சுற்றி எப்பயும் கூட்டம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பவுன்சர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள பாதுகாக்கிற பாதுகாவலர்கள் வருவாங்க ரொம்ப எந்த ஒரு ஸ்டேஜில் போனாலும் முதல் சீட்டு முதல் மரியாதை அவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப பிரபல்யமாக இருப்பாங்க ஆனால் இதுதான் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பொதுவாக அவங்களோட அவங்களுக்குன்னு ஒரு வீடு இருக்குது ஒரு குடும்பம் இருக்குது அந்த குடும்பத்தில் அவங்களுக்கு உண்மையான சந்தோஷம் கிடைக்குதா திருப்தி கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியாது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் நம்ம வந்து பொதுவாக என்ன பண்ணுவோம் இது பெரிய ஃபேமஸாக இருக்காங்க எல்லாமே சாப்பிட முடியும் எல்லா இடத்துக்கும் போய் சுற்றிட்டு இருக்காங்க அப்படி தான் நினப்போம் ஆனால் ரொம்ப பெரிய கோடீஸ்வரராக ரொம்ப பிரபல்யமாக இருக்கிற நபர்களால் ஒரு சாதாரண நம்ம வீட்டில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ வாங்கி சாப்பிட முடியும் ஆனால் அதை கூட சாப்பிட முடியாத லெவலில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஏன்னா டாக்டர் சொல்லியிருப்பார் உங்களுக்கு சுகர் இருக்குது நீங்கள் இது சாப்பிடக்கூடாது பிபி இருக்குது அதை சாப்பிடக்கூடாது அது இருக்குது இதை சாப்பிடக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை விட சுவை இல்லாத ஒரு உணவை சாப்பிட்ற மாதிரியான வாழ்க்கை கூட கிடச்சிருக்கலாம் நமக்கு அது எல்லாமே எதுவுமே தெரியாது ஆனால் நாம் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த செலிப்ரிட்டி அந்த நபர் தான் பெரிய ஆள் அது வந்து எதனாலனா இந்த யோகம் இருக்குது அதனால் வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஒரே ஒரு ஜாதகத்தில் ஒரு யோகம் நல்லது பண்ணிச்சுன்னா அதே யோகம் கெடுதலையும் பண்ணும் ஒரே ஒரு ஜாதகத்தில் ஒரு தோஷம் இருக்குது என்ன தோஷம் வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த தோஷத்தில் ஒரு கெடுதல் பண்ணுதுன்னா ஒரு நல்லதும் கண்டிப்பாக உண்டு அதில் மறுக்கவே முடியாது சி சிம்பிளாக சொல்கிறேன் செவ்வாய் தோஷம்னு சொல்லுவோம் செவ்வாய் வந்து இந்த ரெண்டு நாலு ஏழு எட்டு பன்னெண்டில் இருந்தால் செவ்வாய் தோஷம் சொல்லுவோம் ஒரு நாலாம் வீட்டில் இருக்குது இவங்களுக்கு செவ்வாய் தோஷம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இதே செவ்வாய் தோஷம் தான் அவங்க வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் லேண்டு சொத்தெல்லாம் வாங்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது நமக்கு அது நாம் பார்க்கறதில்ல நம்ம வந்து திருமணத்துக்கு மட்டும்தான் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தோஷம் நல்லதையும் பண்ணோம் ஒரு யோகம் கெடுதலையும் பண்ணோம் தோஷம் நல்லது பண்ணும்போது நம்ம அதை பார்க்கறதில்ல நம்ம பொதுவாக ஒரு ஜாதகத்தை ஒருத்தவங்க எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஐயோ உங்களுக்கு செவ்வா தோஷம் அப்படின்னு பயன்படுத்திடுறோம் ஆனால் அந்த செவ்வாவே பல விஷயங்களில் இவருக்கு உதவி பண்ணும் ஒரு நல்ல ஜோதிடர்னால் அதை பார்க்க தெரிஞ்சுக்கும் ஒரு யோகம் இருக்குது ஒரு வந்து ஒரு பெரிய பிளேயர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவருக்கு வந்து இந்த யோகம் இருக்குது நீச பங்க ராஜயோகம் இருக்குது அதனால் அவர் வந்து கிரிக்கெட்டில் பெரிய கொடி கட்டி பறக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஆனால் அதே யோகத்தால் அவருக்கு வேறு ஏதாவது பெரிய ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட்டு கண்டிப்பாக இருக்கும் அதெல்லாம் நாம் வந்து பார்க்குறோமா துல்லியமா அப்படின்னா அதுதான் பார்க்கறது புரியுதுங்களா ஸோ பொதுவாகவே மோசமான ஜாதகம் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது நம்ம எப்படி அதை பார்க்கணும் அதை அணுகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதனால் இந்த மோசமான ஜாதகம் ரொம்ப நல்ல ஜாதகம் அப்படின்னு உண்மையிலே எதுவும் கிடையாதுங்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு பெரிய பிரபல்யமாக ஒரு கொடிஸ்வரராக இருக்கார் மக்கள் செல்வாவுக்கு அதிகமாக இருக்குது ரசிகர் பட்டாளம் அவரை சுற்றி எப்பயும் இருக்குது அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஒரு சில விஷயங்களில் ஜாதகம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதுவே மற்ற விஷயங்களில் கண்டிப்பாக வீக்காக இருந்து தான் ஆகணும் ஏன்னா யாராக இருந்தாலும் சரி பன்னெண்டு பாவமும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது அதில் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு ரெண்டு பாம பாவமாவது வீக்காக தான் இருந்தாலும் ஸோ அந்த ரெண்டு பாவம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் அவங்க குடும்ப வாழ்க்கையாக இருக்கலாம் அவங்களோட திருமண வாழ்க்கையாக இருக்கலாம் அவங்களோட குழந்தைகளாக இருக்கலாம் அவங்களுடைய ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் இல்லை கடனாக இருக்கலாம் நம்ம வந்து பெருசாக நினச்சிட்டு இருப்போம் ஒருத்தர் பெரிய காரில் வராரு பெரிய போஷான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவர் சொத்தை விட அதிகமாக கடன் வாங்கி வச்சுருப்பார் சொந்தமாக எல்லாம் நிறைய கூத்து இருக்குது 
ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு அது எல்லாம் நம்ம அது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் மற்ற ஜாதகங்களோட கம்பேர் பண்ணுறது விடுங்க முதல்ல புரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து பிரபல்யமான ஜாதகங்க இதெல்லாம் சூப்பர் ஜாதகம் நம்மளோட ஜாதகத்தில் இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம வந்து சாதாரண ஒரு வேஸ்ட்டு ஜாதகம் அப்படின்னெல்லாம் நினைக்காதீங்க எல்லா ஜாதகத்துலேயும் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்குது அதாவது ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிறேனே ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பெரிய நம்ம இதில் இந்து மதத்தில் பார்த்திங்கன்னா காசிக்கு போகிறது பெரிய புண்ணியமான விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் அதில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சாதாரண நபர் வாரணாசியில் பிறந்திருக்கார் வாரணாசியில் சாதாரண ஒரு வேலை பார்க்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடை வச்சுருக்கார் வாரணாசியில் அவர் அப்பப்போ போய் காசியில் குளிச்சுட்டு வந்துடுவார் காசி கங்கையில் குளிச்சுட்டு வருவார் கால பைரவரை வந்து கும்பிட்டுட்டு வருவார் அதெல்லாம் பண்ணுவார் இந்த புண்ணிய காரியங்கள்லாம் அவருக்கு ஈஸியாக நடந்துடும் அதுவே ரொம்ப பெரிய பிரபல்யமான ஒரு பெரிய ப்ரைம் மினிஸ்டர் ரஷ்யாவில் ஒரு ப்ரைம் மினிஸ்டர் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான பொசிஷன் எவ்வளோ பெரிய கோடீஸ்வரராக இருப்பார் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் அவரால் அவரோட வாழ்க்கையில் ஒரு தடவை கூட காசியை வந்து எட்டி கூட பார்த்துருக்க மாட்டார் ஸோ அப்போ ஏன் அவருக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கல அப்படின்னு அதை கொஞ்சம் யோசிக்க புரியுதுங்களா ஸோ இந்த வாரணாசியில் சாதாரண ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடை ஒரு பையன் வச்சுட்டு உக்காண்ட்ருக்கான் பெருசாக அவனோட வாழ்க்கையே வந்து அங்கேயே தான் வாரணாசியை சுற்றி தான் வாரணாசியை தாண்டி அவன் வெளில வந்ததே கிடையாது இப்போ அவனை பற்றி எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் நம்ம ஜஸ்ட் போகிறோம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடையில் வந்து ஏதோ கொடுக்குறாங்க ஒரு நூடுல்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு வாங்கி சாப்பிட்டு வந்துடுறோம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சாச்சு ஆனால் அவனுக்கு கிடைச்ச பாக்கியம் ரஷ்யாவில் இருக்கிற ப்ரைம் மினிஸ்டருக்கு கிடைச்சதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அதை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் மோசமான ஜாதகம் கிடையவே கிடையாது உலகத்தில் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது சரிங்களா தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜோதிடம் முழுமையாக நீங்களே கற்றுக்கணும்னா நான் அதுக்கும் ஒரு வீடியோ முழுசாக போட்டு வச்சுருக்கேன் ஜோதிடத்துக்கு எல்லா விஷயத்தை பற்றியும் சொல்லி ஒரு வீடியோ அந்த வீடியோ வேணும்னா தாராளம் என்னோடய மெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ அனுப்பி வைக்கிறேன் சரிங்களா மற்றபடி ஜோதிடம் சம்மந்தப்பட்ட பல விஷயங்கள் என்னோடய சேனலில் போட்டிருக்கேன் அது சம்மந்தமாக மற்ற வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா இங்கே தெரிகிற வீடியோஸை கிளிக் பண்ணுங்கள்